بسم الله الرحمن الرحيم ما يمرنا الزوتت مشر وست مشر برست فلن دريمت ذلاب دريمت اتاكوين كريوسي تجدسيس الله جل شانه چه كريوني ريون نفورمن مت مير ذا مت بوكور اما ساي تشكروي ذا تلزاي يا بلچي كت روغ دوكي انزيتور چه تميرت سامر شم مت duke vequar të diturin bjate që nuk den. Allahu Gjelle Shanuhu thot, unë ingres në shkall të lartë atyre të cile vosh dhe ndituri. Pacja, mëshira, begatia dhe rahmeti i Zotit qoft për pejgamberin të unë, Muhammedin a.s. i cili erdi me dituri, mësoj dituri, nëziti dituri dhe lartësoj shkallën e djetareve. Në thelbe në kulturës e Ramazanit, gjejm një klim arti, kulturë dhe letërsie. Ardhja këti muaj të breqeqëm në mesin tonë, pa dëshim që paracet ndrimin e ditës dhe të natës, e gjithë këndrim bëhet tradit që të zhvillohet sa më shumë dhe bëhet pjesë për bërse e jetës tonë. Por, për kriimin e kësaj tradite, pa dëshim që promotori kryesor për shfaqe në kriimin dhe zhvillimin e kësaj kulture të shenjt, pa dëshim që është njeri u mëjt shmuar dhe mëjt respektuar, e ajo pa dëshim që është gruaja. Vlezër dhe motra të nderuar, une ju përshëndes me selamu aleikum, duke ju dëshiruar a gjerim të lehtë, Sot është dita e gjasht e muaj të Ramazanit. Më saktësisht jemi në dhe ditëshin e mëshires dhe lusë Zotin që Allahu Gjeleshanëhu gjdo pun tua jenë tua ketë pranuar. Vlezër dhe motra të nderuar. Në konceptin islam, femra, ka vlerë shumë të madhe dhe është ngritur në gjdo aspekt të jetë së saj. Për këtë arsye, Allahu Gjeleshanuhu nuk jahu mundin për asë një pun të cilin ajo e vëpron dhe bën. Për këtë arsy, Allahu Gjeleshanuhu në surën Ali Imran në ajetin 195 thot, unë nuk jahu mbi mundin asë njërit për josh, ma shkull apo femër qoft. Kjo është një nëzitje madhe për gjithë ne nështë, që gjdo pun që e bëjm në jetën tonë, pa dëshem që shpërblimin do të gjem të ki ma dhe Allah. Po ashtu, edhe pejgamberi a.s. vlerësoj dhe qmoj shumë femren në të gjitha etapat e saj, duke i dhenë autoritet vler për gjësi. Si në kohen, kur është ajo vajzeri, pa dëshem që shkak që prinderit e saj, të fitojnë gjenetin me rritjen dhe edukimin e saj. Në kohën e të qenurit grua, pejgamberi a.s. qartëson, që duhet respektuar dhe vlerësuar shumë qenja me bukur gruaja, dhe thot, me i miri prej ush, është aj që silet mirë me bashortën e ti, ajo është nëna e fëmijeve tuaj. Me këtë këshil, pejgamberi a.s. Na bën me dje që ne gjatë gjithë jetës tonë duhet të tregojmë respekt dhe vlerë të veçant për njëre unë më të dashur dhe më të respektuar në familje. Në faze në të qenurit nënë, faza me me përgjësi në jetën e saj, për cilën, po ashtu, pejgamberi a.s. thot, gjeneti është nënë këmbën e nënës. Pse e thot këtë pejgamberi a.s. E thot, sepse ajo është e cila e bartë në muaj fëmije në saj në barku në saj. Pas taj, peripetit e lindjes, rritjes dhe edukimit të ati të fëmije dhe ajo asë një herë të vetme nuk e ndjen vetën të lodhur dhe të raskapitur që përsëri ditën e nesërme ta vazhdoj me të njëjtin rritëm. Andaj, gjithë këtë sakrific dhe mund që e bën gruaja, po dëshim që do t'a gjej të gëzoti gjelleshanu hu. Gruaja 
shqiptare është ajo e cila gjithëmon e nëzid vete në saj. Në kërkimin e diturris është me ndjepre të edukuar së qel di të vlerësoj vetë vete në saj, di të kryej obligimet që ka për zotin, por edhe obligimet që i ka për familje në saj. Saj për këtë aspektit të kërkimit të diturris, Pejgamberi a.s. ka thënë, kërkimi i diturris është obligim për gjdo musliman. Andaj, kush me bukur se sa grate me dinë së ndryqme në japin shembullin e tilë, që njëheran ishin të buar të gjitha dhe kishin shkuar të pejgamberi unë i dashur Muhammedi a.s. dhe i kishin thënë, ja Resul Allah, Gjithmon burrat vin edhe mësojnë, ndëgjojnë mësime fetare, mësojnë atë për cilën ato ka nevoj. Andaj, a keni mundësi që edhe për ne të caktoni një dit, ku ne mund të vim dhe të mëson fjale në Zotit. Pegamberi a.s. me njëherë morri parasysh kërkesën e tyre dhe e aprovoja të duke i caktuar ditën ku ato informoheshim për qështje të caktuara. Tani do t'i kthehemi kohes kur nëna tona, gjyshe tona, gratë shqiptare në të kaluaren ishin shembula për model cilën ne sot e ndjekim adhe po e pasojmë. Cila ishte ajo? Ato ishin baza apo esenca e gjallërimit të muajit të këti i bekuar të Ramazanit. Ajo ishte e para e cila përgadis të shtepin për pritje në muajit të begat të Ramazanit. Po ashtu ishte ajo e cila i stimul të antarët të familjes që të zjoheshin në sëfër dhe në iftar. Ishte ajo e cila pa përtesë përgadis të shumë sëfyra dhe shumë iftara për cilët pa dëshim që do të gjej shpërblimin e Zotit. Ishte kë kontributi i grave shqiptare të cilën ne sot e pasojmë, ato gjithat mund dhe sakrific nuk nga shënuan me shkronja, por me shpirtin e tyre e plasuan të gzemrat tona. Vërtet, ato janë shembul të cilën ne ndjekim vazhdimeshtë edhe që nga për cjellë vitë pas vite e që bëhen pjesë e pandash me jetës tonë, si do mos në muajin e bekuar të Ramazanit. Tani të flasim pak për gruan se si vëpron dhe si gjindet ajo në këtë muaj të begat të Ramazanit. Ajo pa dëshim se gjitha ajo që ka ardhur në Kur'an mundohet të praktikoj, por mundohet duke u bazuar në thënjen e Allahu Gjellëshanuhu që obligon për agjerimin që thot, o ju që keni besuar, agjerimi është bërë obligim, ashtu si kurse që ishte obligim për popujt e me parshëm në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Pa dëshim që edhe gruaja shqiptare dëshiron të që këtë devotshmëri të arri, e si të arri këtë devotshmëri, Këtë devoqmëri e arrin duke kryer obligimet në të cilët Zotin a ka ngarkuar. Për sëri, Zotin në kur anë thot, muaj i Ramazan është muaj i në të cilën zbriti kur ani. E kush me bukur se gruaja shqiptare e organizo në kohën për ledzimin e kur anit, ajo angazhohet, që 24 orë shi në saj të amenagjoj në ledzimin e Kur'anit, të angazhohet të shkoj në gjami për mësimin dhe praktikimin e namazit në gjami. Ky ishte ai kontribut të cilën e kemi dhenë edhe do të dhenë edhe në të ardhmen, e që për fat të keq, këto dit nuk po mundemi për me shpres që Zoti pas gjdo vështërsie do të nasjel dhe cimin dhe do të kthehemi për sëri në mesimin tonë në gjami. Motra të ndëruara Pjesën tjetër për kundër ledzimit të Kur'anit, ajo angazhohet edhe në faljen e namazit regullisht, jo vetëm faljen e namazit, por edhe namazit vullnetare. Këte e dëshmon me mirë, 
Thënja pejgamberit alej selam, kure paten pyt pejgamberin alej selam, se cili është njeriu me i dashur të gzoti, pejgamberi alej selam ka thënë, që njeriu me i dashur, që e bën punën me të dashur të gzoti, është namazi në kohën e vetë. Ata mundohen që ta falin namazi në kohën e vetë. Kurse shembul i mirësis të faljes namazit të një femre është, si që ka marë pejgamberi alej selam shembulin, thot është si shembuli i ati që e ka një lum para shtëpisë të ti. Thot edhe si kurse në atë lum lahët, thot pes herë në dit, a do t'im betë në dytësirë në trupin e ti. Shokët e pejgamberit alej selam i thanë, pa, dëshim që jo. Kështu tha është edhe situata ati një reu, që falet 5 kohë në dit. Pra, është i pastërt, për këtë arsy, prap, që të jemi të koncentruar më shumë në Ramazan, në praktikimin, sa më shumë të namazit, edhe në një hadith tjetër për e gamberi alej selam, në kujton dhe thot, pashat në dorën e të cilët është shpirë të emë, pashat në dorën e të cilën është shpirë të emë, pashat në dorën e të cilët është shpirë të emë. Këtë thënje e tha për e gamberi alej selam tri herë dhe nisi syri ti të letoj, dhe shokët e për e gamberi alej selam thanë, po edhe ne lotonin, ta ne ngriti kokën dhe tha, me i busqeshur, tha, a njeri, tha që e falë namazin, pes kohët e namazit, a gjeron muaj në Ramazanit, e jeb zekatin, shkon në haq një herë në jetën e ti, ka me shku, tha, në gjennet, zoti do t'ja mundsoj që të shkoj në gjennet. Pra, vlera namazit është shumë e madhe dhe e përpikte, si do mos që shpërblimi i ti është shumë e madhe. Përveç faljes e namazit, ledzimit të kuranit, gruaja muslimane angazhohet edhe në përgaditjen, e iftareve të ndryshme të cilët të një më janë bërë tradicionale të këni. Janë ato iftare të cilët bëhen bisedat të ndryshme të cilët kanë të bëjnë me kulturën, historin, civilizimin, po ashtu ole poezi, recitale, ilahi dhe kaside të cilët i jepnin shije Ramazanit, e këtë e mës bukur e atmosferë, ka që të bukur, vetëm gruaja muslimane, dita bëj dhe ta aplikoj në kohën e Ramazanit. Pse ju organizon ajo të gjitha ato iftare? Përshkak se shumë hadithe i ka thëmë për i gamberi alej selam dhe të kësaj, por bazohet në thënje në për i gamberi alej selam që është shumë inspiruse, u shqeni dike në Ramazan, qoftë dhe me një hurë me të vetëve, dikurë, në kohet më të hershme, grat tona shqiptare, ka pasur edhe konacet të caktuara, ku janë organizuar iftare dhe njerëzit në evoli, të cilët nuk kishen mundësi të bënin iftar, po dëshim që e hanin iftarin nga duart e grave tona shqiptare. Ky ishte shembuli dhe kontributi i tyre, i cili pa dëshim do të gjenjë shpërblimin të zoti. Lind pyetja, po si e presin gratë shqiptare Ramazanin. Gjithë këtë kontribut që ato e dhajnë pa dëshim që shpërblimi do të gjenjë të zoti, dhajnë kontribut 24 orë pa undal e për të cilën pa dëshim që për gjdo pun, si që ka thamë për e gamberi alej selam, shpërblimi i punës shumë fishohet, kurse duaja pranohet e gjithë këtë aktivitet dhe pun të cilin ajo e banë, asë një herë nuk e ndjenë vetën të lodhur, edhe pse dita e nesërme do të jetë përshërime të njëjtën rritëm, edhe kjo është një këshil e punës e veprimit që e bënë ajo për vajzën e saj, për gaditje në syfyreve, me brumra në mënyrë tradicionale, në mënyrë që e vajza e saj në të ardhmen të bëjtë të njëjtën gja, të japë të njajtin kontribut si kurse ka bërë në nësaj, ashtu si kurse që ne 
dhe projmë sot në ditët e sotme. Po dëshim që pejgamberi Alej Selam ka thënë, gruaja e cila i falë pes kohët e namazit, a gjëron muaj në Ramazanit, ruan në derin e saj, respekton burrin e saj, do t'i thuhet hynë në gjenet nga cila derë t'i të duesh. Andaj, për të qenë një muslimane e mirë, duhet kontribut jo shumë i madhë, shumë i vogël, për këtë arsy do t'a gjemë shpërblimin e Zotit që të jemi bashkarish se bashku gjitha në gjenet. Pa dëshim që gruaja në të kaluarën, të tashmen dhe në të ardhmen është shembul i organizimit të kurore se një mëdhet muajve e që kurora një mëdhet muajve është muaj i Ramazan. Ajo di si ta organizoj jetën e saj edhe në një mëdhet muaj të tjerë të cilët ajo jeton dhe vepron duke respektuar regullat dhe dispozitat të cilët i ka caktuar zoti për të e që pa dëshim gjitha ato regulla dhe dispozita janë për të mirën e saj dhe në dobin e saj. Nuk duhet harruar edhe një fakt se gratë në kohën e pejgamberit Alej Selam kanë qenë gratë të gudzimshme, gratë që e kanë ngritur zërin për pak nasit e tyre. Tregohet që në kohën e hazrit i omirit, aj kur doli në minber hydbe, tha që dhuratën e mehrit apo dhuratën e martesit u mundon të të cakton të dhe një u qua në kam një grua shtatlart dhe tha, o mer, ti e ke gabim këtë e qfare thua. Anda jo meri u likokën dhe tha, kjo motra ja ka qëluar kurse unë kam gabuar. Ky ishte shembuli motrave tona muslimane që për për qëpar do pa drejtësi kanë gritur zërin dhe kanë thënë atë që është drejt, atë që është në të mirën e tyre, atë që është në halalin e tyre. Për këtë arsy të nderuar vlezër dhe motra, gruaja është një njëri respektuar, një njëri i dashor, islami e kanë gritë shumë, e ka qmuar shumë, Për këtë arsy duhet nderuar dhe ngritur në pjadestalin më të madhë. Unë ligjërimin tim do të përmbëll me thënjen e shkrimtarit sami frashëri që thot për vlerën e gruas. Gruaja është baza e shoqëris njërzore. Ajo është shtylla e shoqëris dhe moralit të përgjithshëm. Gruaja shqiptare është nën e femis, është zoj e shtëpis dhe gjith njërëzis, deri në takimin e radhës jula në nëmbrojtjen e Zotit. Esselemu aleikum.